ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ எல்லோரும் சர்வையர் அண்ட் டிராஃப்ட்மேன் எக்ஸாமுக்காக சின்சியராக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நம்மக்கிட்ட ஃபியூ டேஸ் தான் இருக்கு நவம்பரில் எக்ஸாம் நிறைய போர்ஷன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணணும் ஜிஎஸ் படிக்கணும் ஸோ சின்சியராக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்டடீஸை நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியில் டிஎன்பிசி சர்வையர் அண்ட் டிராஃப்ட்மேன் எக்ஸாமுக்காக போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அட்மிஷன் டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு பிளேன் டேபிள் சர்வைங்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி டூ பார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ ஸோ அது பார்க்காதவங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ ஃபியூ எம்சிக்யூஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் விச் கலர் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரெப்ரஸன்டிங் பில்டிங்ஸ் ஆன் பிளேன் டேபிள் மேப் ஸோ பிளேன் டேபிள் மேப் யூஸ் பண்ணும் போது பில்டிங்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் பிளிங் டேபிள் சர்வைங்கில் மோஸ்ட்லாம் எது மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க லைக் மெத்தட்ஸில் இருந்து இந்த இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் ரிசெக்ஷன் மெத்தட் கேட்பாங்க இல்லைன்னா அசசரிஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க லைக் ஸ்ப்ரிட் லெவல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அலிடேடை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் பிளைன் அலிடேட் இருக்குது டெலஸ்கோப்பர்கள் அலிடேட் இருக்குது இது மாதிரிலாம் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி நமக்கு இங்கிங் கலரிங் அண்ட் ட்ரேசிங் ஆஃப் பிளைன் டேபிள் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த போர்ஷன்ல இருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த போர்ஷன்ஸ்ல இருக்க நிறைய அப்செக்டிவ் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு ஃபியூ கொஷின்ஸ் வந்து இதில் பார்க்கலாம் இந்த போர்ஷனில் வந்து ஃபியூ கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பில்டிங்ஸை வந்து என்ன கலரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஒவ்வொரு ஃபியூச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் அதோட கலர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு என்னென்ன வேரியேஷன் கலர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரோட் வந்து மெட்டல் ரோடாக இருக்குது இல்லைனா பிரிட்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து பேர்ன் சீனா மூலமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அது என்ன பேர்ன் சீனா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எர்த்தன் கலரு தான் அதாவது மண்ணோட கலர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து பேர்ன் சீனா அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கல் டைம்ல சொல்றாங்க அது என்ன மெட்டல்டு ரோடு அன்மெட்டல்டு ரோடு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ரோடு வந்து லே ஆகும் லே பண்ணும் போது மேபி பிட்டு மண் இல்லைன்னா சிமெண்ட் கான்கிரீட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி லே பண்றோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு மெட்டல்டு ரோடு இல்லை மண் தரையாக தான் இருக்கு லைக் மட் ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அன்மெட்டல்டு ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்மெட்டல்டு ரோடு வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது பிளேன் டேபிள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஷுட் யூஸ் அ பேர்ன் டிம்பர் ஆக்சுவலி ஸ்டாண்ட் புக்கில் பேர்ன் டிம்பர்ங்கிற கலர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ஒரு கலர் இல்லை பேர்ன் அம்பர் அப்படிங்கிறத தான் பேர்ன் டிம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுவுமே ஒரு எர்தன் கலர் ஷேட் தான் ஓகே ஸோ பேரன் லேடா லேண்டாக இருந்தாலும் வி ஷுட் ரெப்ரஸன்ட் இட் ஆன் அ பேர்ன் அம்பர் நெக்ஸ்ட் பில்டிங்ஸ் அ பெஞ்ச் கிரிம்சன் லேக் மூலமாக கிரிம்சன் லேக் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் மெரன் ஷேடில் ரெட்டிஷ் மெரன் ஷேடில் இருக்கும் கிரிம்சன் லேக்கில் ஸோ அந்த ஷேடில் நம்ம பில்டிங்ஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் தென் கல்டிவேட்டட் லேண்ட் அண்ட் ட்ரீஸாக இருந்ததுன்னா விஷ் ரெப்ரஸன்ட் இட் நான் கிரீன் கலர் ஓகே ஹெச் கிரீன் கொடுத்துருக்காங்க கிரீன் கலரில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் காம்பவுண்ட் வாலா இருந்தால் இண்டிகோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ளூ கலர் ஓகே இண்டிகோ அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ளூ தான் ஸோ காம்பவுண்ட் வாலில் ப்ளூ கலரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் தென் வாட்டர் வாட்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா பார்டர் ஹெச் வித் பர்ஷியன் ப்ளூ ஓகே ஸோ இது மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் சால்வ் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும் கொஷனில் நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து பில்டிங்ஸ் பில்டிங்ஸ் எதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் இட் ஷுட் பி ரெப்ரஸன்ட் நான் பிரெஞ்ச் கிரிம்சம் லேக் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் பிளேன் டேபிள் இஸ் கரெக்ட்லி ஓரியன்டட் த ரிசெக்டர்ஸ் பில் ஸோ பிளேன் டேபிள் கரெக்டாக ஓரியன்ட் ஆகிருந்தால் ரிசெக்டர்ஸ் வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் இயரராக ஃபார்ம் ஆ கிரேட் ட்ரையாங்கிளா ஃபார்ம் ஆ கிரேட்டர் சர்க்கிளா இல்லை மீட் அட் அ பாயிண்டா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்க லைக் ஏபிசி அப்படின்ட்டோம் நமக்கு த்ரீ வெல் டிஃபைன் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் இது மூணுமே நல்லா ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு மூணு பாயிண்ட்ஸுமே ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக அண்ட் என்னோடய பிளேன் டேபிளும் கரெக்டாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு அப்படின
எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நமக்கு வந்து சைடிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது கிடையாது ஸோ பிளைன் அடட் யூஸ் பண்ணுவோம் டெலிஸ்கோபிக் அடட் யூஸ் பண்ணுவோம் பிளைன் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது மட்டும்தான் பிளைன் அடட் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுவே டெலிஸ்கோபிக் அடட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிவேஷன் அந்த இடத்துல இருக்குது தென் டிஸ்டன்ஸ் வந்து லாங்காக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஐ ஷுட் கோ ஃபார் டெலிஸ்கோபிக் கலடேட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு அக்யூரசி அதிகமாக இருக்கும் எப்படி நான் வந்து டெலிஸ்கோபிக் கலடேட் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த ஐபிஸ் கிட்ட மேக்னிஃபையர் இருக்கும் மேக்னிஃபை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தேட் மேக்னிஃபையர் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டையும் என்னால் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி பைசெக் பண்ண முடியும் ஸோ அல்டேட் வந்து நமக்கு பைசெக் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து பைசெக் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மேக்னிஃபையர் இருக்கிறதுனால வி கேன் யூஸ் அ டெலிஸ்கோபிக் அலடேட் ஃபார் லாங் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே சப்போஸ் எனக்கு எலிவேஷன் ஏதாவது இருக்குது அப்படிங்கும் போது நான் வந்து டெலிஸ்கோபிக் அலடேட் யூஸ் பண்ணி என்னால் இன்க்ளைண்டு சைட்டையுமே பார்க்க முடியும் ஓ ஓகே ஸோ தான் ஆப்ஷன் இஸ் பி பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நோன் அஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் இன் பிளேன் டேபிள் சர்வையிங் நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் பாட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பிளைன் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் நமக்கு இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் எரர் டியூ டு பிளாட்டிங் அண்ட் எரர் டியூ டு சைட்டிங் இல்லைனா மேனிப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எரர் டியூ டு சைட்டிங் அண்ட் மேனிப்புலேஷன் வந்து நம்ம பர்சனலாக நம்ம ஹியூமன் எரர் அப்படிங்கிற இன்னொரு டேர்ம்ஸில் சொல்லலாம் லைக் நாம் ஏதாவது சரியாக சென்ட்ரிங் பண்ணல இல்லை ஓரியன்டேஷன் எதுவும் சரியாக பண்ணல அப்படிங்கும் போது எரர் டியூ டு சைட்டிங் நடக்கும் இதுவே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்குது லைக் ட்ரஃப் காம்பஸில் ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரஃப் காம்பஸில் ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற போர்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து பிளைனாக இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை என்னோட அல்டேட்டில் எஜ்ஜில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுற அசசரிஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் ஏதோ டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா அதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸில் நான் ஹரசானலிட்டி ஆஃப் போர்ட் டிஃபெக்டிவ் சைட்டிங் டிஃபெக்டிவ் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் இன்கரெக்ட் சென்டரிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த லாஸ்ட் த்ரீயுமே நான் வந்து பர்சனலாக செய்கிற எரர் நான் கரெக்டாக சைட் பண்ணல நான் கரெக்டாக ஓரியன்ட் பண்ணல இன்கரெக்ட் சென்டரிங் அதாவது சென்டரிங் சரியாக பண்ணல அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எரர் டியூ டு மேனிப்புலேஷன் அண்ட் சைட்டிங் லப்புறம் ஸோ The option is A, non-horizontality of board. Uh, the board or the plane is not perfect horizontal. If I have to say that the edge is not correct or not correct, or if I have to say that the spread level is not correct, or if we use the trough compass, we have to say that the instrumental error is not correct. Okay? So, if we have a question, we have to say that there are many types of questions that we have to say that there are many types of questions that we have to say. So, we can answer the answers to many questions. Right? So, next question is back. Alidad is used for bisecting object, bisecting north pole, bisecting south pole, bisecting previous point. So, Alidad is used for what we use. We use it for Alidad is a sighting instrument. So, we can use it for the object to bisect the object. North pole, south pole, bisect the object. So, the answer is option A, bisecting objects. Okay? So, this is not enough. We can also use it for drawing lines. அதாவது ரேடியேட்டிங் லைன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆப்ஷனில் அது கூட கொடுத்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ராயிங் ரேடியேட்டிங் லைன்ஸா இல்லை பைசெக்டிங் நாட் போல்ஸா அது மாதிரி ஸோ வி ஆல்சோ யூஸ் ஐடேட் ஃபார் ட்ராயிங் ரேடியேட்டிங் லைன்ஸ் ஓகே ரேடியேட்டிங் லைன்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை ரேடியேட்டிங் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் விச் கலர் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரெப்ரஸன்டிங் காம்பவுண்ட் வால் ஆன் பிளேன் டேபிள் மேப் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் கொஷனில் நம்ம பார்த்தோம் பில்டிங்ஸை வந்து என்ன கலரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய லைக் பேரன் லேண்ட்ஸை கல்டிபபிள் லேண்ட்ஸ் அல் அண்ட் வாட்டரை இது மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு கலரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ காம்பவுண்ட் வாலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற கலர் வந்து இண்டிகோ ஓகே ஸோ இது மாதிரி இங்கிங் அண்ட் கலரிங்கில் நிறைய கொஷின்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம யூஸ்வலாக அந்த பவுஷன் வந்து எந்த சிலபஸ் மற்ற எக்ஸாம்லேயும் படிச்சிருக்க மாட்டோம் நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் சின்சியராக பார்த்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து டியூப்ளிகேஷன் ஆஃப் Duplication is not reproduction of plane table. Plane table map. So, in the, in the portion, there are many chances to ask questions. I'm going to ask a question. Like, uh, here we have two methods to use. That's what I'm going to ask. I'm going to ask you in the comment section. Okay? So, duplication and reproduction of plane table. Usually, I'm going to ask one of the plane table அந்த மேப் ட்ராயிங் ஷீட் நமக்கு கிடைக்கும் பிளாட் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த பிளாட்டிங் ஷீட்டை மட்டும் வச்சுட்டு நம்மளால் எல்
ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது லைக் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சர்வர் சூப்பர்வைசர்கிட்ட ஒரு இது இருக்கணும் சர்வர்கிட்ட ஒரு மேப் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம நிறைய காப்பீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் டியூப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிளைண்ட் டேபிள் மேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் மோஸ்ட் காமன் மெத்தட் டூ காமன் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கு கிளைண்ட் டேபிள் சர்வைங்கில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸ்டே டியூன் வித் ஸ்பாக்ஸ் அகடமி So, ஸோ நம்மளோட ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியில் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஃபீல்ட் சர்வை அண்ட் ட்ராஃப்ட்மெண்ட்காக அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அட்மிஷன் டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம்